要听一听，就是这些我们看起来就是在一般媒体上面很厉害的人，但其实，嗯，就是就是一就是一群想要做事情的普通人，然后透过自身的经验，让大家可以也也下去做一做这样。嗯、<笑>你觉得这样好不好？嗯、可以、啊，<笑>我觉得蛮好的。好哦，从声音到实践。大家好，欢迎收听今天的听听故事，说说故事哦，原来是这么一回事。从声音到实践，嗯，那呃。大家好，我是古灵精，对我忘记自我介绍了。嗯、那呃，我们之前就是有谈论到很多就是传统艺术或者是传统文化的这个区块，那我们也到很多传统老师家去进行访问。那可能大家会发现说，这几集下来其实怎么都不是在庙里。对我今天来到了一间酒吧的民宿。对，没有对外经营的酒吧。对。没有跟他经营的酒吧，那在我身边呢，就是就是呃这几年在台南呃就非常努力的从事所谓的街头文化运动，可以这样称呼吗？街头文化运动。对 ，Anyway， 好像还不错哎、欸。对对对。对，我刚也第一次听过。我刚也突然想到，就是街头文化运动吧，或者是嗯。就有人可能会说市集啦，或者是米街，对，就是在米街这边，就是他们他们有一群很努力的人，那从米街的过去到呃过去就是很就是很默默无名，到现在慢慢有起色的的负责的主要团队，型男团队嘛，型男，我会不会加哦、嗯？主要型男美女团队之一，嗯。之一对对对，之一哈，不是唯一哦，不是唯一，<笑>要要可以讲唯一吗？<笑>不要之一就好了。好，之一的那个陈宏斌先生，对，那我现在其实就是在他米街这边经营的民宿里面进行访问，这样，那我们欢迎陈宏斌。嗨，大家好。对，那宏斌大哥这边好，我们既然已经已经开始说米街了，这样、嗯，好，那可以就是请你就是稍微聊一聊，就是米街这边当初您是怎么样来到这里，然后怎么样做？做现在这样子的一些想法呢？其实米街这个地方是我小时候生活的一个中心呐、啊嗯。那长大之后，因为、欸、要开店的因素、啊，所以那个时候我的太太她想要找一个店开店，那我是教她说你就是只能选选米街了。那时候为什么只能选米街？因为我觉得可能店不好找嘛，她会打退堂鼓。不过他还是很认真的，在这边后来他找到了一个第一个据点，找到了第一个据点就在米街上面。你所谓在台南点不好找的定义、欸？在在米街，在米街不好找，啊、因为那个时候米街就是还是一个很淳朴的街道，就是就是他也没有什么什么店家，然后就是一般的居民啊、呃，或是一些很传统行业的一个产业，所以这个地方在当年这里并没有说有什么咖啡店啊什么。新创店家的进入都还没有，对、嗯、啊、嗯，所以就是一片很很安静，安静到会你会遗忘了这条街道的一个地方，所以我觉得这个地方应该是要找到一个要创业的地方，应该不是那么简单啊呀。那时候是大概民国几年的时候？可、嗯、能八九年前吧。八九年前哦，八九年前，对，那时候这边。可以用荒芜来形容吗？嗯，但是它就真的很安静。对，是很安静。那我印象中，它其实这边也蛮多那种批发店啊，什么之类的。对，就是有一些像类似批发一些呃食材啊，像南北货，然后最主要是烟火产业嘛，烟火产业。烟火。烟火，对，就是我们中秋节放烟火仙女慢慢走，还有过年的春联啊，然后那些拜拜用祭祀用的金香纸。嗯，它主要产业是这些啊，那再就是一般的居民。哦，所以那时候其实你那这样你们勇气也蛮大的，因为一般人家想说如果要在台南开店，然后如果说像开像咖啡店的话，一般也是都会选比较偏，就是学区成大或者是做事、呃、做事。其实其实你不有的意思，我不是勇气大，我那时候是因为想要让我的太太。找不到适合的店面而打退堂鼓，因为。
为找不到是你，晚来你是安呢？你是你好重哦。那个时候，天哪，好恐怖哦！我的工作，我的兼职，我的工作，那个时候还在还在外县市啊。嗯嗯嗯。那工作可能就是这这个县市待个几年，那个县市待个几年，那所以我并不是长时间在台南。对。所以我。不希不希望说，呃，家里面都没人了，你还什么？天哪！可是你有没有发现，其实女性的力量很大？嗯，对啊。因为很多时候，如果你真的想要冲离她的话，他、嗯、们其实真的很想要做一件事情，啊啊、真的会做给你看、欸。那就真的是挨家挨户去问说有没有店面可以租给她这样子。哈，好感动哦。大家就是也让她完成了。对，那当初为什么说我会？当然，呃，我觉得让他打退堂鼓是一个因素了、嗯。那第二个因素是因为如果真的有办法的话，那米街这个地方是我曾经很多欢乐回忆的。对，对，以前以前小时候不是不是像现在的小朋友一样有那么多的游戏啊，有什么智慧型手机，我们都没有啊。嗯，我们那时候很单纯的就是。可能每年最重要的一件事情，对我们那时候来讲，可能就是等到中秋节啊，好、哦、屌，就是、对那个放烟火，对对对，来点、啊、买烟火、啊。那时候买烟火，台南，我们在这个我们这个台南人买烟火，除了那些买一点点在那个杂货店买以外，如果要买多一点，都会来这里到米街这个地方买。那在刚刚讲到啊，还有卖那个所谓的呃过年的一些什么春联啊，其实有些相似啊，所以基本基本上你只要来到这个地方。呃，你会踏进这里，基本上是跟愉悦是有关系的。娱乐，愉愉悦，心情是很愉悦。愉悦，对对对，会娱乐。要要要过年了嘛，哈，要过年了、啊，然后要过中秋节了，大概都是这种跟节庆相关联，对，才会踏进。你讲到这个，让我想到我很小很小很小的时候，大概幼稚园的时候，就是其实米街外面是民族路嘛，对，然后就那个民族夜市，夜市啊、对不对？对啊，所以以前就是。来民主路夜市的时候，你一点爱谁呀？对啊，那我们常常会就绕到这边来啊。所以有三个点啊，是以前我小时候会来到米街。第一个就是光民主路夜市的时候，嗯、第二个是过年前，过年前，第二个是中秋节的时候。哦，所以这个这个三个回忆的时间点对我来讲都是很,很快乐、很高兴。对，啊、如果说呃真的可以在这边，如果真硬要找到一个地方的话，我觉得这个地方，毕竟它是欢乐的。对，对啊，哎、欸，讲到民族夜市，我们可以聊一下民族夜市吗？哦，民族路夜市。天使丽瓦，那时候你多大、啊？其实，在他那个时候多大、哦？可因为我对他的印象真的就是幼稚园的时候，然后差不多夜市哈，因为我们应该年纪差不多五六岁那时候，最后哎呀、哦啊，那个时候哎呀、啊啊，好像到是国小，好像就。不太记得有这个地方，对，然后就渐渐整个就移到那个所谓的小北夜市了。对，而且他那时候是礼拜几跟礼拜几啊？你还有印象吗？还有你分礼拜几？他有每天吗？我忘记，我忘记了，因为因为那个时候年纪小啊，没有办法自己独立的来到这个地方啊，都是要由爸爸妈妈带过来。对，对我小时候对民族夜市的印象就是我因为很矮嘛。然后你只要往天空、往天上看，它就很像白天，因为它，你看以前那个科技没有很发达的时候，它就有那个灯笼，有没有？然后弄那,那灯笼一串，就从民族路两两侧接接点，我不晓得它怎么串的。反正你的印象就是天花天空上面有很多的灯笼，然后一条一条一条一条，然后那个。那个街道怎么吃我，我我我其实也没有印象，但我依稀就是很记得，就是我的阿昼，我的阿昼都会带我来这里，然后就是一定会买一颗气球给我。哦，对啊，然后那个气球我，我我我就会很开心的是那个气球还有棉花糖，然后那个气球就是以前其实不是像现在都是那种不透明的那种气球，以前其实不知道是什么氮气，然后一条线，然后下面是用竹签绑的、嗯，对。然后就会把那个气球带回家，然后隔天气球黑红消低啊，消红啊一个拉得来。然后我印象很深的是，以前米街有一位就是可能有一点呃脑脑性麻痹的一个年轻的小哥哥这样子，然后我阿周一定都会跟他买口香糖。哦，对，这是我对就是民族路夜市的印象。对啊
。对啊，然后后来比较大了之后。我我以前就常来这，也是有时候如果回台南，也是会回来米街这边走一走。然后印象就是他这边好像有一些文具行啊，然后就刚刚你说的那个、哦、以前那个，诶、欸，米街这边有一个天福文具啊，他他他是这几年，最近这几年才结束营业的。对，对啊，所以其实像这样来说的话，哎、欸，那可是等于是说，其实你是为了设计老婆<笑>来这里，哎、欸，那这样。所以他其实也知道当初你是，他最早当时不知道啊，这最好不知道。<笑><笑>那我们就那哎、欸，那所以他后来后来知道啊，哎呀，后来知道。那他哦，好啦，把那所以也是很 OK， 这样就觉得他很厉害。也还还蛮厉害。<笑>哦，好哦。有有事者是进城的哈。对啊，那所以我们要鼓励各位女性，如果要创业的话，就大胆说出来，反正不管怎么样，老公一定会支持你。因为头都洗下去了。对呀、啊，是、啊、<笑>好。那呃，所以其实后来米街这边就是成立了第一间咖啡店之后，后来怎么会想要要做市集、啊？那个我们也不是咖啡店啊，那时候我们是用咖啡馆的模式去经营果汁店。嗯、咖啡馆的模式经营果汁店。呃、其实那时候是说，嗯，其实一杯好的果汁哦，它的成本是远高于一杯咖。对，哦，那那可是我们台南的那时候就是说很多的果汁店啊，那种所谓那种冰果室，还是在那种骑楼下哦，可能就是夏天的时候就满身大汗的在那边吃冰，那感觉就是说，对对对，我觉得就是不会包装啊，对，然后就是说喝喝咖啡，喝咖啡是一个很优雅的事情，是。那其实喝果汁啊，吃个水果冰，我觉得也可以是，也可以很优雅，对啊。那所以那时候就想说，来这边的时候，我们是开一间用咖啡馆的模式去开一间那个果汁店，哎呀。那后来反应呢？哎、欸，那时候其实那时候蛮成功的。那呃，刚、欸、好有一些机缘吧，就是日本媒体啊、嗯嗯，因为日本媒体其实很喜欢台湾水果。那后我是后来这样推敲，他们好像，嗯，他们虽然喜欢美食，可是他们也很注重那种细节啦，对，哦，环境啦，对，然后杯碗瓢盆这些是饮食的那些细节，他们都是他们都很重视啊。所以那时候在早期的话，我们算是以这种算是这种先驱啊，哦，就是将冰果是转型的这种先驱、嗯、啊。所以那时候日本媒体很蛮多媒体就是。其实我也不晓得他们为什么就是会会找到我们啊，真的、哦。对啊，然后那几年就是，诶、欸，在疫情之前，疫情之前、哦，疫情之前的时候，我们的那个日本的来客数占的非常高的比例，而且就那时候来台南嘛，他们我看他们都是拿着旅游书嘛，那旅游书上面就会写着，那时候我们的呃店名叫凤冰果铺嘛，就、嗯、就写，我都会拿着旅游书这样直接找过来。这样听起来，其实台湾、台南这边日本的旅客其实比例也蛮高的，蛮高的、啊，很高啊！真的、啊，在疫情之前的话，真的、嗯、在那时候在米津，每天都一定会遇到很多日本人啊。嗯，哇，好哦。那所以除了就是在这边开宾果室，然后有一些就是很有趣的外国旅客的。就是经验之外啊，你还有没有什么其他有趣的事情？因为我好像听说你在这边有遇到就是一个很有名的石雕老师。因为我们刚来的时候，嗯、那时候米街上确实，我我们算是早期进驻的店家，店家早期那那时候没有什么店，真的没有什么店。那所以，嗯，在这个地方就是有时候平常日其实也是很很。安静的，安静到遗忘的哦、嗯。那我我比较坐不住哦，我、啊、我基本上我不是，我是我不是一个适合坐在坐在店里面固店，他不适合固店，完全不适合。那所以我很喜欢，但是他可以开店。我我很喜欢去<笑>去串门子啊。<笑>那我就是每个邻居我我都去串门子啊。嗯、啊后来就是跟一个一个。老太太就是蛮有话聊的、啊嗯，后来才发现说，哎、欸，原来她的先生，哎、欸，在几年前过世、嗯，他是在米街当第一个很有名的石雕老师，哦、老師
。那因为他过世了，然后再就是说，在他其实他过世之后，我们台湾的这种石雕的师傅其经历快都对不多，很少很少了，很少。那你如果说什么木雕啦，哦，什么脚趾陶啊、剪莲这些传统寺庙工艺，都还大有人在，然后什么寺庙彩绘，那石雕就真的快快快消失了，对，真的快消失，因为，呃、欸，后来从中国进口很多的石雕，雕刻，对，然后就是如果以成本的考量的话，劳力啦，因为那个算是劳力密集的工作，在石雕在，呃、欸，相对于其他传统工艺的话，它确实比较。困难一点，而且它的职业伤害也比较大，是会有一些呃石雕产生的一些粉尘。是，那所以像我所认识的这个师母的先生施宏义老师，他也是因为肺肺病而过世的嘛。哎、嗯、呀、啊，那因为认识他之后，我才他就带领我进入这个石雕的世界，把他家所有珍藏的东西一样一样的。跟你分享，对，介绍给我看。那、哦、那时候常常若有带朋友来。嘿。来米接吻的时候啊，然后他，我都直接就就闯到他家去了，然后把他家东西都搬出来一一介绍给他。那师傅一定很开心。那师傅他也很很乐于跟人家分享啊。那因为他年纪后来年纪也大了，就是说，哎，他的要不出家门也就变得那么方便嘛，比较辛苦一点，所以变成说，呃、哎，他跟我算是就变成忘年之交了。巴蒂巴蒂。哦，对，真的，如果艺术家如果可以遇到一个可以跟他聊得来，然后欣赏他作品的人，其实是很乐于分享的、嗯嗯。对啊，那他的作品，呃，老师您在家里看的那些作品，其实，呃，呃，你大概是类似哪一方面呢？嗯、呃，那个都是比较属于创作品，就是说，他一开始的石雕，当然绝大多数的作品都是属于庙宇的嘛，嗯、对，或者什么龙龙柱嘛。对因为哦，狮子啊，然后所谓的那个那个壁斗啊，哦，都是那种就是固定在庙里面的东西。对。那在他家那些东西是，其实为什么会有那些创作品的原因，是因为那个时候就是大陆引进石雕之后，他台湾几乎这些石雕师傅没有工作。对。哎呀，那他在没有工作的时候，他才就是闲在家里的时候，呃，他才拿。在家里面自己创作这种比较，呃，不是庙里面的东西，也比较属于艺术类的那种创作品的、啊。他自己想法，然后想要创作的东西對，对，是变成是这个样子。所以，呃，那时候就是跟有那个观音的头像啊，啊，或是有什么玉米啊，我记得有独角仙啊，还有台湾的弹涂鱼啊、嗯，就是有一些，呃，我们台湾常常可看到的，生活中常可看到的一些。日常生活用品比较写实类的类的创作，但是、啊啊、这种东西呢，它平常是不会出现在，不可能出现在寺庙嘛，因为寺庙可能就是龙啊，不会不会，啊、除非是有在。中的故事啊，这种。对，哎、欸，那老师现在还还在吗？老师老师老师过世了，哦，师母师母，因为这几年他的身体更不好，因为他原本是一个人住这里啊，可是因为他年纪真的大了，他一个人住这里也危险啊，嗯，就是说。毕竟人有点轻的，所以就被他儿子接去家里住的啊，就是他现在只剩下就是类似要拜拜的时候，他才会回来。回來不过就是常常还是跟我保持保持联系。哇，好期待可以现场直接看到老师的作品。改天有机会啊，我们就好啊。看师母什么回来，我们再闯到他家。好期待、欸，<笑>真的，因为我觉得就是那种传统。我觉得台南很有趣的一点就是，你真的有时候走路拐个弯，你就会遇到一位艺术家。嗯，对。有一次我就是一连去美术馆，不知道办什么事情，然后一连路上就遇到两三个艺术家朋友，然后都是要去做一些就是约会或者是聊事情。那像像师母他们那时候就是，他们就是很。就是很淳朴的人啊，其实，呃，后后来那个老师他有他去大学教课干嘛？嗯嗯嗯。那他本身他学历不高，他就后来觉得他可以去大学教课，他觉得是他很很开心的一件事情。可是他，呃，他自己并不会以什么老师自居啊，嗯、他们不会以什么他们是艺术家自居。我当听师傅在讲说啊，他们就是一个怕吉外呀。对。就、啊、他们觉得说啊，他们就是这种事情，就是属于。靠劳力付出啦，是这种怕吉尔师傅这样子。
。对对对，这这也是我在他们身上看到一点，就是很难得的，嗯、就他们就是。明明就一身好功夫，可是就很谦虚的，就是称自己，比如说像帕杰拉，或者是像呃，之前在美术馆有看到那个，因为他们现在不是有出原画是等展嘛，然后就看那个影片记录，那个潘老师他就说，啊，我不是我也不马虎，我也不是什么艺术家，画画其实就只是我的工作，嗯、对，就是我我觉得那是一种很很自谦的一种说法，他可能对，但是我们在看的时候，我们就觉得。哦，真的很难，就特别是现在，就是那种高科技时代。如果要我们开始动手去做一些创作，其实你光是想要怎么样拿笔或拿刀的这件事情，你可能就要想很久。嗯、对啊，好哦，那你这边，所以除了就是石雕之外，还有就什么遇到什么有趣的店家嘛？因为我之前看报道啊，就会有听说就是。比如说那时候你们来租的时候，房租是很、很、很、很漂亮的价钱、呃。嗯，其实那个时候要来租的时候，还有一个插曲啊，就是说虽然找到了，嗯、其实是是邻居介绍说，哎、欸，他他他已经空在这里很久了，反正他就帮我问他说，可不可以租给我们这样子。哦、那那个时候的房东他是拒绝。嗯。哦，他。第一个，他原本就没有想过说要水啦要水啊、嗯，不过你列单公单一啦，我们家做<笑>我们家双语三语都没晒啦。后来因为你你把它诶，把它扰动了之后嘛，不然出坑的嘛是歹。对啊，啊无要水好啊，可是他又说，可是诶，讲、欸、他自己又有很多考量，反正他考量的比我们的还多嘛，因为第一点，他妈讲你底下。你所以这你无在头做生意了，这也无人，你要做什么生意？啊，做大人啦，没亲戚。诶，我你你你你唔免帮我想遮济啦，你自己来来玩了就好。我完全会当了解。啊，这点伊唔免帮我想，伊个伊就讲安尼，即马安尼嘛未使，即间厝遮久啊，无人住。诶啊，安安尼你买买安那另外遮咧，啊无你你当当我几个月啊，我先。甲厝整理一下，伊甲水电啥物拢定砍啦，哇，啥物土水啥物拢定用，啊，问看看你感觉倒位爱改，倒位安怎安怎，其实是一个足好、非常好、足有量的一个出头价啊。是，你你要找你看，你你看，一一般即摆你要人租店面做生意，大部分咱所看到的拢是。乌乌草草。哦，你来甲我租，帮我整理厝，即上好。嗯。啊，我哪得病？是出头价，想讲我即种厝是要哪租给你？所以先开钱、嗯，先先开钱，甲规个爱爱整修的部分先整修好，才做好。嗯哼，哎、嗯嗯，我感觉这是一种态度呢、嗯，这其实是一种。啊，这种处处伫伫每个个个袂少的。对，这是一种老台南人的态度，就是好像呃，我我瑞水会使，啊，不过我先甲伊整理好好。你像做者做者呃，在地迄个富家人。就是唔管伊话老还是话听，特别是女生，她只要出门一点会噶，她一定会把自己打扮好，然后最少最少一定要擦个粉底啊什么之类的。嘿啊，像我我我有朋友啊，他就是很正统的台南人，然后他因为我们就是以前出去的时候就是不会打扮，然后就是逛街什么就穿得很随便，可是他他就是一定要。就是去 C 位要穿旗袍那一种。嘿嘿，对对对对对对对，爱说多一个啊，放只金金破链安尼，哈哈哈，系啊系啊，这是伫台南生活一个足趣味的代志，系哦，啊，所以后来怎么会想要做市集？嗯，市集这个是。六九被复苏民族夜市吗？没有，是没有没有，那时候没有想那么多了吼。系啊。那个时候是因为，阮拄仔来时阵，我伫迄年，拄仔迄年，诶嘛拄仔好有几间店。嘿，就是同款伫迄年，啊，只讲无无同个时间点礼拜，啊，煎煎熬熬，算算是先锋了，哦，先锋，<笑>先锋部队。那、啊、那、啊、先锋的时候，当然大家都可能那时候就会，呃，比较取暖嘛，吼，比较取暖，因为那时候草窗也没有什么人潮，都比较取暖，嗯、那就会比较熟悉一点。嗯、那呃，跟他们比起来，我算年纪算大的，哇，他们都是那种比较、嗯、比较年轻的。那、嗯、年轻人的思维有时候我觉得真的很挑。所以他们是认真要做生意，不是要骗老婆的。哎、欸，没有对，他们他們,他们是认真要做生意的。<笑>那那个时候，呃，他们就想说是来玩一个什么什么
游戏啊什么的，嗯、举办对对对对，就举办那个活动。那可能因为我们是台南第一个在街区举办市集的的团队了。那以前可能街道里面没有这些，人家办市集就是找一个地方嘛，嗯嗯嗯，找一个广场这样子的。嗯嗯那在街道我们算是。首创的嘛、嗯，那可能可能是因为首创没有见过，所以就一炮而红。嗯，那当然，我以我现在回头去看当时的那个时候我们所策划的那个活动，那根本就是半家家酒，嗯哼哼就是也没有怎样啊，就是、嗯、就是好玩的，然后然后就就突然就带进了很多人，然后就无心插柳，那是无心插柳，然后就开始在玩出了一个一个街道市集。嗯。我喜欢你刚用的那个动词“玩”，对，因为其实我刚好最近也在写论文，好烦哦、喔。就是你要怎么样让事情变得有趣，其实不是，其实真的有时候真的就是一个玩的心态。对你如果可是你要怎么样去 play 它？考考量到说要什么赚钱啊？考量干嘛？对对对，就就就,就不会那么有有趣的。对啊，一般像你刚刚说开店这个，其实你也只是想要做一个尝试，然后结果没想到，因为很认真的老婆大人。然后就开店完成，然后也做了一个很跟以前的不太一样风格的那种冰果店，然后就一炮而红，就是因为在那个创意里面有想出一个不一样的点。对啊，对啊，我觉得这是很有趣的地方。好哦，那这样子我们今天就是米街这边的开头就到这里告一段落，然后下一个阶段呢、啊，我们想要请就是红冰。洪斌老师，洪斌大哥，老师不敢当啊。呃，洪斌大哥，洪斌大哥跟我们聊聊，就是从米街市集，然后这边他们草创出来之后的其他的一些发展。而且啊，你们知道吗？其实洪斌大哥他有另外一个非常非常特别的职业。那等一下我们在下一段节目也要跟大家，就是请洪斌啊，洪斌大哥，洪斌大哥来跟大家聊一聊，就是稍微聊一聊，就是他工作上面的一些有趣的事情。好，那今天就先到这边，谢谢大家，拜拜。